Good afternoon. This is One News Now. The police force in Metro Manila only has 25 thermal scanners for the 56 checkpoints throughout the region, according to NCRPO Chief Debold Sinas. He also backtracked on his earlier pronouncement that violators of the NCR community quarantine will be arrested. For more details, News 5 correspondent Marian Enriquez reports live from Quezon City. Marian. Yes, Maris, uh, laminado nga si NCRPO Chief De Bold Sinas na kulang na kulang talaga sila sa thermal scanners. Umapila na rin sila sa Department of Health para sa dagdag na scanners. Sa ngayon, meron pa lang silang nasa 25 na scanners na ginagamit sa 56 na checkpoints sa Metro Manila. Inuuna raw nila ang major roads. Ayon kay Sinas, kakailanganin pa raw nila ng nasa 100 pang thermal scanners para mas mapabilis ang pag-check sa mga taong dumadaan sa bawat control points. Warning pa rin muna ang ginagawa ng mga taga-NCRPO sa mga dumadaan sa checkpoint at hindi pa ganun kahigpit ang pag-check o pagtingin ng mga idea. Tungkol naman sa curfew, kakailanganin pang mag pasa ng ordinansa ang bawat city at municipality para i-implement ito ng mga otoridad. Maricel, pinaalalahanan na ng NCRPO ang publiko na hanggat maaari, sana ay manatili na lang ang publiko sa kanilang mga bahay, lalo na kung hindi naman importante ang gagawin. Para naman sa mga kapatid natin na magtatrabaho na bukas no, at papasok ng Metro Manila mula sa ibang mga probinsya, ay huwag kalimutan na dalhin ang kanilang proof of employment o ang kanilang office ID na ipipresenta sa mga checkpoint. Maricel. Marian, uh, nabanggit ba ni NCRPO Chief kung kailan nila inaasahan yung pagdating ng mga additional thermal scanners na kailangan, lalo na dyan sa mga checkpoints? Yes, Marisol, natanong nga rin natin yan. Kung sumagot na ba yung Department of Health sa kanilang apila, Ngayon ay nihintay pa rin daw nila, wala pa daw sagot ang DOH at uh, sana naman no, kasi bukas ay aasahan na mas marami yung mga tao nga, lalo na nga papasok na Metro Manila, sana ay magkaroon na sila ng dagdag pa nga scanners ngayong araw. Mm -mm. Pero naipaliwanag din ba kung paano ipipinalize o ano yung magiging penalty para doon sa mga nagva-violate doon sa mga checkpoints, for example, totoo ba na pwede ba silang mang aresto? Maricel, hindi. Hindi pwedeng mang aresto ang NCRPO. No? Talaga nga, sasabihan lang nila, pawang sas pagsasabi lang o warningan lang nila itong mga uh, magbabilite. At saka katunayan, meron din nga sinabi kanina si uh, NCRPO Chief De Bold Sinas na balak nila maglagay sana ng mga body cams dito sa mga nagche-check ng mga therm, uh, ng, ng thermal uh, scanners para makita rin nila kung sila o oh, na warningan ka na kapag gumulit ka pa ulit, uh, baka kakausapin ka na talaga ng matindi. Pero sa ngayon wala naman, hindi daw talaga sila mag-aaresto. Dahil hmm. hindi naman daw to martial law. Oo, pero paano yung protective gear para doon sa mga polis natin? Kasi kanina tinitingnan natin yung mga video. Sometimes merong mga guantes na suot yung iba, but yung ibang mga checkpoints parang kulang din doon sa protective gear yung ating mga kapulisan. Mm -hmm. So ang sinasabi nga sa atin ni uh, NCRPO Chief Debold Sinas kanina, talagang masks lang yung meron pa sila available and kung siguro mga ilan-ilan meron nga gloves. Pero ang uh, sinisigurado naman nila ay may decontainment daw sila. So parang pagkatapos na kunyari mag uh, itong grupo na to, pagkatapos nilang uh, pumesto dito sa checkpoint na to at talaga na mga meron silang mga procedure o protocol para malinis o more sanitize yung mga uh, domestino doon. Panghuli na lang, Marian, inaasahan ba natin na since tomorrow, Monday, syempre, balik ka uh, opisina na yung ilan sa mga uh, tanggapan, yung ilan sa ating mga employees, inaasahan ba na mas magiging strict sila doon sa implementation nitong uh, quarantine na to? Nabanggit mo kasi kanina na medyo lax pa sila eh. Yes, inaasahan na nga yan, Maricel, na pagpatak mamaya, lalo mamaya nga, uh, gabi, talaga nga uh, hindi na lang sila basta-basta magpapapasok. Talagang bubosisiin na rin sila nila yung ID ng bawat uh, magtatangkang pumasok nga rito sa Metro Manila. Kaya uh, wag natin kalimutan mga kapatid yung uh, proof of employment at yung office ID. Alright, maraming salamat sa iyo Marian Enriquez. Meanwhile, the City Council of Manila has passed an ordinance imposing a curfew in the city in addition to several measures to curb the spread of COVID-19. 
In a special session headed by Mayor Isco Moreno, the Council approved an 8 p.m. to 5 a.m. curfew during the community quarantine period in place until April 14 over NCR. The curfew will take effect three days after publication. It wasn't explicitly stated, however, if there are exemptions. All malls in Manila City are also ordered to close within the month-long NCR quarantine. Muntinlupa City earlier passed a similar measure starting March 16. Their ordinance said health workers, food delivery services, and others are exempted. The Interior Department, Alice fears that the implementation of the NCR community quarantine will possibly lead to abuses. In a statement, Interior Secretary Eduardo Año assured that no human rights will be violated and that policemen manning checkpoints will follow the law. He also suspended the mandated road clearing operations so that local government units can focus on implementing the community quarantine. In case a person of authority is abusing his power, the DILG urges the public to contact the government hotline or the agency's complaint center. Under Secretary Jonathan Malaya said, if proven guilty, swift action from the department can be expected. In other news, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, or PAGCOR, has suspended casino operations and other gambling activities. This includes the Philippine Offshore Gaming Operations, or POGOs. In a Facebook post, PAGCOR explained that only a minimum number of POGO workers will be allowed in their workplaces. The rest will be restricted to their living quarters where they must observe social distancing and other quarantine protocols. The suspension also covers Pagcor owned operated, licensed, and integrated resort casinos, e-games, bingo, sports, betting, poker, and slot machine clubs. It will last the duration of the community quarantine on Metro Manila imposed by the government. For more updates, follow News 5, the Philippine Star and Business World Online. I'm Marisol Halili. We are One News.